مرحبا فيكم احبائي كيفكم اشتقت لكم كتير بفيديو اليوم حنشوف وصفه سهله وبسيطه والكل قادر يعملها حتى المبتدئين رح تنجح معهم من اول مره واحلى شيء بهالوصفه الطيبه انه ما بتدفرن ومعموله بالمقليه يعني بالطاوه وانا برايي هيدي الوصفه بتاخد محل الجاتو او الكيك على الشوكولا المغطى بالكريمه بس طبعا احنا ما استخدمنا كريمه واخذنا بالنهايه نتيجه جدا طيبه بس انتبهوا للملاحظات البسيطه اللي رح اذكرها خلال الفيديو ورح تكون النتيجه بترضيكم ان شاء الله لو حبيتوا فكره الفيديو حطوا لايك ويلا تنبلش بدايه هون رح استخدم المنخل ضروريه هالخطوه رح احط فيه كوب ونصف من الدقيق او طحين القمح اضيف عليهم مباشره البيكنج باودر يعني خميره الحلويات قدر ملعقه طعام مليانه وبحط كمان ملعقه صغيره من بيكربونات الصوديوم هلا بضيف الكاكاو بدي ثلاث ملاعق طعام كبيره من الكاكاو المر الغير محلى وكل ما كانت نوعيه الكاكاو اطيب كانت النتيجه اطيب وبنخلهم هلا رح يطلع عنا هالكريات شايفين هول الكريات اللي طلعت عنا هول كان من الصعب يدوبوا معنا لو نحنا ما نخلنا المواد الجافه صار وقت هلا اني اضيف الحليب بدي ثلاث ملاعق طعام من الحليب البودرة وبضيف عليهم كمان ثلاث تربيع الكوب من السكر الحبيبات طبعا كل المكونات بنفس الكوب كمان بدي نصف ملعقة صغيرة من النسكافيه أو القهوة سريعة الذوبان أي نوعية ما بتفرق ورشة ملح بسيطة رشة الملح هي لتوازن عند النكهات وهلا بحرك المكونات كلهم مع بعض بحركهم كتير منيح قبل ما اضيف السوائل بالنسبة للسوائل أول شي بدي اضيف ثلاث حبات من البيض ضروري يكونوا بحرارة الغرفة بحط عليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا وكمان نصف كوب من الزيت النباتي أي زيت عندكم ما في مشكلة وبحركهم كتير منيح مع بعضهم باستخدام المضرب اليدوي هون حنلاحظ شغلة انه القوام السميك جدا وما عم ينخلط بالهين معلي ما تعتلوا هم هيك الشغل بيكون صح ضروري تنحط المكونات بالترتيب مثل ما حطيتها هذا شرط لنجاح الوصفة هلا بضيف نصف كوب من المي اللي عم تغلي مش دافية لا بدي المي كانت عم بتبقبق بالغليان منحركن مع بعضهم حتلاحظوا انه القوام بيطلع معنا اجمد من القوام الكيك اليوم العادي يعني هيك بتحسوا اقرب للنوتيلا قربت لكم الكاميرا تيكون كل شي واضح شايفين القوام كيف احبائي المفروض هيك تكون النتيجة عندي صار الخليط عندي جاهز للخبز بجيب عندي المقلية طبعا من دهنة بالزبدة فيكن اكيد تستعملوا ورقة الزبدة انتوا عملوا الطريقة يلي بتريحكن وما بنسى اكيد الاطراف انا بحب ادهن الزبدة من قلبي لعلبي دغري يعني ما بحب وسخ فرشية ودوب الزبدة وكوم جلي لا هيك دغري من قلبها وبتعطيني نتيجة افضل صراحة بنزل الخليط بالمقلية بالنسبة للناس اللي بتسأل عن حجم المقلية حجم المقلية عندي قطرة 22 سنتيمتر حجمها كبير صراحة بنزل كل كمية الخليط هلا أنا بفضل تستخدموا مقلية غير قابلة للالتصاق رح تريحكن هلا صار وقت ننتقل على الغاز في كم ملاحظة جدا مهمة لازم اذكرها هون بشعل النار على أخف درجة حرارة بدي النار تكون شمعة وبحط المقلية والمقلية يختاروها يكون كعبة سميك وبغطيها والفتحة اللي بالغطا بسكرها بمحرمة ما لازم اترك اي منفس للهواء وبتركها من مدة عشرين لخمسة وعشرين دقيقة بهيد الاثناء انا رح اعمل الكريمة بدي كوب صغير من الحليب مع كوب صغير من السكر سكر الحبيبات مع نصف كوب من الكاكاو المر وبحط كمان عليهم ملعقة ونصف طعام من الطحين نفسه دقيق القمح وكمان ملعقة طعام من النشا نشاء الذرة أو الكورن فلاور أو المايزينا رح بحط عليهم كمان ملعقة صغيرة من الفانيليا وهلأ صار وقت أني ضيف المي بدي أربع أكواب من المي والقياس كله هون بنفس الكوب الكوب الصغير بس عيارات الكيك عملناه بكوب أكبر 
من حركن كتير منيح مع بعض ما ضروري يندمجوا كتير منيح هلا على الغليان على الحرارة رح يصير القوام سلس جدا أنا رجعت الكيك لورا لعينة الغاز الصغيرة بيعطي لسه استواء أفضل انتو حطوه على أصغر عينة غاز طبعا ما بوقف إيدي عن التحريك تحريك الكريمة أبدا لحتى يغلي بعد ما يغلي وبلش يطلع عندي هالفقاعات الكبيرة بتركه نصف دقيقة يعني 30 ثانية على النار وبعد رح ضيف الزبدة بدي تقريبا ملعقة صغيرة من الزبدة وبطفي النار طفي النار مباشرة من بعد ما ضيف الزبدة هي على الحرارة رح تدوب ما شاء الله هي أطيب وصفة كريمة ممكن تعملوها لأي وصفة كيك حطيته هون عندي بجاطي إزاز يعني أول ما رفعته من النار دغري حطيته بجاطي إزاز وبنطر عليه تيبرد شوي وبعدها بدي دخله على البراد تيبرد تماما إذا ما برد منيح ما رح تنجح مع الوصفة ورجعوا معي هلا على الغاز تفرجيكم الكيك ما شاء الله الله أكبر النتيجة أكتر من رائعة كيك ناشف ناشف وشه من فوق وفيكم تتأكدوا كمان باستخدام أي عود خشبي انشكوا فيه وتطلعوه إذا طلع ناشف معناتها هيدا هو واللي ما عنده عود خشبي يستخدم سكينة نتيجة جدا مضمونة هلا هون بدي اثقب كل الكيك باستخدام العود الخشبي لان بدي اسقيه مثل ما اتفقنا اللي ما عنده عود خشبي يشكشكو بالسكينه وبالنسبه لسائل الكيك بدي نصف كوب من ال... من نفس الكوب الكبير يلي استخدمناه للكيك بدي نصف كوب حليب سائل ساخن يكون عم يغلي وبحط عليه ملعقه ونصف طعام من الكاكاو المحلى او النسكويك بحركهم تيدوبوا كتير منيح الكيك عندي ساخن والحليب كمان ساخن وبنزل كل الكمية فوق الكيك هي حتشربوا ما تعتلوا هم هالخطوة هي هي بتعطي للكيك طراوي ولذي رح تعجبكن كتير النتيجة بالنهاية بنطر عليها ثواني قليلة ورح لاحظ مباشرة ان شربتهم كلهم شايفين كيف؟ هلا هي هون صارت جاهزة وبعد ما تكون الكريمة كمان بردت عندي كتير منيح عم حرك قدامكم بالملعقة شايفين كيف تماسكت وما كان في داعي غطيه ابدا ببلاستيك غذائي لاني رح ارجع اخفاقه وانا ما بحب البلاستيك الغذائي تنحط مباشرة على شي السخن صراحة بضيف لها ملعقتين طعام من اي قشطة جاهزة عندي اياها اي ماركة عندكم اياها ما بتفرق ابدا المهم تكون طيبة وبس وبخلطهم بالمضرب الكهربائي كتير منيح واكيد فيكن تستعملوا المضرب اليدوي بس بدكن تشدوا شوي تا ينخفق معكن كتير منيح وبس لاحظ انه المكونات اندمجت مع بعضها بابوقه في الخلط بس لاحظ انه الابيض تاع الكريمه اختفى معناتها خلاص صار جاهز فيكن تحطوا اشطل عندي ثلاث ملاعق كمان بيصير شايفين هالكريمه الشهيه اللي حصلنا عليها هلا بنزل كل الكمية على المقلية مباشرة وبرجع بذكر انه نحن قسنا كل المكونات الكيك بكوب كبير وقسنا مكونات الكريمة بكوب الشاي الصغير طريقة سهلة وما بدها مجهود بفرد الكريمة فوق الكيك تاخد الشكل الدائري وبرتب شغله برتب شكله عفوا على قد ما بقدر وبتركه من بعد ما مد الكريمة عليه بتركه شوي صغير تيبرد او حتى هيك ياخد قوامه لانه هو اساسا بارد بس على الخفاء بيكون حم شوي فبتركه تيجمد شوي صغيره يعني هي ما بدها يا دوب عشر دقايق وبتكون جاهزه هلا هون في خطوه اختياريه انا حابه اعملها اذا بدكم فيكم تستغنوا عنها رح اخذ مكعب ونصف من الشوكولا شوكولا الجلاكسي وزنه 65 جرام وبضيف عليه ملعقتين طعام من القشطه فينا كمان نعملهم ثلاث ملاعق كمان ما بياثر ابدا ما بيأثر على النتيجة فيني نحطهم بالميكروويف للناس اللي ما عندها ميكروويف فيني استعمل الغاز على النار خفيفة جدا وبنطر عليها تيدوبو أنا بفضل المقليل تستعملوها تكون غير قابلة للالتصاق مثل الجرانيت أو تفال أو سيراميك بيكون أفضل ما بيعذبكم بالشغل وبمد على وش الكريمة بشكل متساوي وفيكن أنتو ترشوا كاكاو بودرة أو سبرينكلز على شوكولا دايما وأبدا أنا بقول أنه التزيين حسب الرغبة شودو بالموجود المتوفر عندكم بالمطبخ استعملوا بالتزيين تحديدا ما تتأيدوا أبدا بس طبعا بالنسبة للوصفة الأساسية الالتزام بالمكونات جدا مهم تتنجح معكم الوصفة بالنهاية 
هلا رح شيل قدام كان قطعتها تشوفوا جمالها ما شاء الله كيك على شوكولا هش ومسقي وطري ومغطى بطبقة كريمة سلسة وغنية بنكهة الشوكولا والطريقة مثل ما شفتوها سهلة وبسيطة لا بدها فرن ولا بدها كريمة ونحن عملنا الكريمة الخاصة فينا بمكونات متوفرة بكل بيت وهيدي الكمية صراحة ما قليلة أبدا كمية بتكفي لثمانية أشخاص وكل شخص بياخد قطعة كبيرة وبتشبع قطعة محرزة يعني والناس اللي يحب يتعمل نفس الوصفة الكيك بالفرن أكيد بيصير والفرن بده يكون شاعل بس من تحت وأهم شي يكون الفرن حامي مسبقا واللي كمان حابب يستغني عن الكريمة أكيد كمان فيكم فيكم تستعملوا علبة كريم شونتيو وبس بس خفوها بالحليب وحطوا فوق الكيك بعد ما يبرد بتاخدوا كمان نتيجة كتير طيبة وفيكن اكيد تحتفظوا فيها بالبراد لمدة اربع ايام اقل شي ما بيصير عليها اي شي بس المهم تحطوها بتبر وير يكون الغطاء غطاء محكم واكيد ما بيصير ننهي الفيديو بلا ما ندوق فهيدي فقرة ضرورية حقيقة يعني الطعم يعني انا هلا عم سجل الصوت بعدين بس عن جد الطعم كان اكثر من رائع العيلة كلها حبتها بنصحكم تجربوها واكتبوا لي رايكم بالتعليقات هون احبائي انا رح ينتهي الفيديو تبعي لليوم بتمنى يكون عجبكم واخر شيء بقول لكم اني بحبكم كثير باي